Bonjour la classe. Le titre aujourd'hui, c'est les catacombes. To start, I'd like you to copy out the vocab grid and fill it in using the options from the right-hand side of the screen to help you. If you get stuck on any of the words, why not go on Collins Online French Dictionary to help you? I'd like you to pause the video now to give you time to do that. C'était comment? What was it like? C'était, it was. J'ai trouvé ça. I found it. Bien. Good. Bizarre. Strange. Cool. Cool. Cher. Expensive. Effrayant. Scary. Ennuyeux. Boring. Fabuleux. Fabulous. Génial. Great. Horrible, horrible. Intéressant, interesting. Marrant, funny. Lul, rubbish. Ce n'était pas mal, it wasn't bad. Now looking at those uh, words in blue that we've just found out, what are all of those words, what could we call them? Fantastic, correct, adjectives. Today we're going to be looking at unit three. C'était comment les catacombes? What were the catacombs like? We're going to be understanding information about a tourist attraction and using c'était and j'ai trouvé ça. We're going to begin by looking in more detail at one of the tourist attractions in Paris, the catacombs. The catacombs of Paris are an underground tunnel network that hold the remains of more than six million people. They were built in the 18th century as the city's cemeteries were overflowing and they needed somewhere to store all the dead bodies. Nowadays they are a tourist attraction and if you're brave you can go down and walk amongst the tunnels yourself. We're now going to look at our key grammar point for today. Giving opinions in the past. To give an opinion in the past you use c'était meaning it was, or j'ai trouvé ça, meaning I found it, and you add this to an adjective. So c'était, j'ai trouvé ça, and you add it to an adjective. How would you then say it was great? Correct, c'était génial. What about I found it scary? Très bien, j'ai trouvé ça effrayant. What about it was boring? Well done, c'était ennuyeux. We're now going to go through how to say the different adjectives. So, c'était, it was, or j'ai trouvé ça, I found it, and we add this to the adjectives. Please repeat after me. Génial. Fabuleux. Bien. Marrant. Intéressant. Ennuyeux. Horrible. Nul. Effrayant. Bizarre. Cher. Ce n'était pas mal. We're now going to do a listening. I'd like you to write down one to five and be ready to write the correct letter to describe what their visit was like. The person's going to be asked the question, C'était comment la visite des catacombes? What do you think this question would mean? Fantastic. How was your visit to the catacombs? And they'll reply using either C'était, meaning it was, or J'ai trouvé ça, meaning I found it. Ah. Salut maman. Ah, te voilà. C'était comment la visite des catacombes C'était effrayant Oh oui, c'était assez effrayant. Mais c'était cool, hyper cool. Deux. Alors, c'était comment les catacombes 
C'était fabuleux. C'était top. C'était génial. Ah bon C'était cher Oui, c'était assez cher. Mais c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 13 ans. 3. Qu'est-ce que tu as fait hier J'ai visité les catacombes. Ah bon C'était intéressant Oui, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et c'était marrant aussi. 4. J'habite dans la banlieue. Bonsoir Sophie. Je suis pas un touriste. Bonsoir papa. C'était comment La visite des catacombes C'était ennuyeux. Ennuyeux bah... C'était horrible, complètement nul. D'accord, d'accord. Elle est très très belle. 5. Salut Karim. C'était comment ton voyage scolaire à Paris Ce n'était pas mal, merci. Pas mal. Qu'est-ce que vous avez fait On a visité les catacombes. Les catacombes C'était comment j'ai trouvé ça bizarre. Très, très bizarre. I'm going to go through the answers now, so if you missed any of those, why not rewind the video? 1. C'était effrayant. Et c'était cool. 2. J'ai trouvé ça fabuleux, génial et cher. 3. C'était intéressant et c'était marrant. 4. J'ai trouvé ça ennuyeux et horrible. 5. Ce n'était pas mal. Here's an advert and the title says Visiter les catacombes de Paris. Visit the catacombs of Paris. What I'd like you to do is look at the advert and see if you can find the equivalent six phrases in French. I'd like you to pause the video now to give you time to do that. Number one, open from Tuesday to Sunday. Ouvert du mardi au dimanche. Number two, from 10 a.m. to 5 p.m. De 10 heures à 17 heures. Closed on Mondays. Fermé le lundi. Full price, 8 euros. Plein tarif, 8 euros. Free for children up to 13 years old. Gratuit pour les enfants jusqu'à 13 ans. Guided tours. Visite guidée. Before we look at our final text for today, we're going to do a recap of the key phrases from the previous lessons. We've been asking the question, Qu'est-ce que tu as fait à Paris? Can you remember what this question meant? Fantastic! What did you do in Paris? And we've had various answers and I'd like you to repeat speaking these after me. J'ai visité la cathédrale de Notre-Dame. What did this mean? Correct. I visited the Notre-Dame Cathedral. And hopefully you remember this E with an accent shows us that we're in the past tense because it's a past participle. J'ai mangé au restaurant. J'ai admiré la pyramide du Louvre. J'ai regardé le feu d'artifice. J'ai visité la tour Eiffel. J'ai acheté des souvenirs. J'ai rencontré un beau garçon. J'ai envoyé des cartes postales. J'ai visité le centre Pompidou. J'ai visité les catacombes.
J'ai fait les magasins. I hope you remember, fait was an irregular past participle from faire. J'ai fait une balade en bateau-mouche sur la scène. J'ai vu tous les monuments. J'ai pris beaucoup de photos. J'ai fait un tour de Paris en Segway. J'ai vu la Joconde. How do we translate la Joconde in English? Fantastic, the Mona Lisa. Here we have a text from Manon talking about her trip to Paris. Please listen as I read it out to you. J'ai adoré Paris. C'était fabuleux. D'abord, on a visité le centre Pompidou. J'aime beaucoup l'art moderne. Donc, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, j'ai fait les magasins sur les champs élysées Mais je n'ai pas acheté de souvenirs parce que c'était trop cher. Puis, on a visité la tour Eiffel. On a fait le cul pendant une heure. C'était ennuyeux. Après, on a fait une balade en bateau mouche. J'ai pris beaucoup de photos parce que c'était intéressant. Finalement, on a visité les catacombes et mon copain Fred a trouvé ça fantastique car il a une passion pour les films d'horreur. Your homework today is to translate that text from Manon into English. I've given you a lot of vocab to help you on the side there, but if you get stuck on anything, why not go on Collins Online French Dictionary to help you? When you're finished, I'd like you to send your translation to me jwatson at stbeads.cams.sch.uk As usual, I'll be giving three merits to the first entry and then one merit for any good entry after that. I hope you're all well. Au revoir la classe!